Op het ministerie van Financiën heeft de officiële overdracht van het oudgebouw van de Amerikaanse ambassade plaatsgevonden aan het ministerie van Financiën. In dit pand zal de dienst der belastingen worden ondergebracht. Het is een droom van de belasting die waarheid wordt. Wat betekent dit voor de belastingen? Natuurlijk is dit een, he een heugelijk feit, omdat we altijd uh, gaan voor beter. En in ons hervormingsproces hebben we dus ook gezegd dat we in een nieuwe omgeving willen beginnen. Toch zo begin je nieuw, je begint ook aan die change in een nieuw gebouw. En uh, wat dit betreft was, uh, was het altijd een droom van ons om natuurlijk in een modern gebouw uh, onze werkzaamheden voort te zetten. En met name de hervormingswerkzaamheden, welke we nu eigenlijk in petto hebben. Dus uh, een nieuw gebouw voor de Belastingdienst is natuurlijk een eerste stap. Toch? Want daarna moeten er nog een aantal zaken in plezen. En uh, we kijken natuurlijk naar onze mensen. Toch? Uh, uh, Factor mens gaat ook belangrijk zijn in, in, in zo'n gebouw. We, we beginnen dus met het gebouw en daarna factor mens. Dus natuurlijk is dit voor ons een hele opluchting, omdat we zien dat we gaan naar onze hervorming zoals we dat hebben gepland. Zullen alle diensten van de belastingen nu in dat gebouw gehuisvest zijn of ja na de opening? Um, in dat gebouw krijgen we dus inspectie uh, directe belasting. Inspectie omzetbelasting, ontvangkantoor directe belasting en directoraat belastingen. Uh, dus de meeste diensten die nu gehuisvest zijn aan uh, Samenstijkstraat en Kerkplein, alle diensten gaan dus naar het nieuw gebouw. De douane behoort ook tot de Belastingdienst, maar zij krijgen dus uh, een eigen gebouw. <laughs>